ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇ വി എസ് പുതിയ പാഠം തുടങ്ങി അല്ലേ എന്താണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വിത്ത് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ആഹാരപ്പെട്ടി നിറയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആൻഡ് പൂരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഒരു ആഹാരപ്പെട്ടി നിറയ്ക്കാനായിരുന്നു ഒരു പാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ആഹാരപ്പെട്ടി നിറയ്ക്കണം ആ പാട്ടിൽ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ആഹാരം അതുപോലെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് ആ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ആഹാരപ്പെട്ടി ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയാലോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ വിത്ത് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് രുചിയോടെ കരുത്തോടെ ഈ കുട്ടികൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഐ എയ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആൻഡ് പൊട്ടാറ്റോ കറി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും കിഴങ്ങു കറിയും കഴിച്ചു മൈ മം മെയ്ഡ് റൈസ് ആൻഡ് സാമ്പാർ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോറും സാമ്പാറുമായിരുന്നു നീ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത് വി ഹാഡ് ഫുഡ് ഫ്രം എ ഹോട്ടൽ യെസ്റ്റർഡേ പൊറാട്ട ആൻഡ് ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ആഹാരം കഴിച്ചത് പൊറാട്ടയും ചിക്കനും ഇനി ഇവനെന്താ പറയുന്നത് ആങ്ക്രി വിത്ത് മം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഫുഡ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് അമ്മയോട് പിണങ്ങി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഐ ലൈക്ക് അപ്പം ആൻഡ് ഫിഷ് കറി മം ഗ്യാവ് മീ ന്യൂഡിൽസ് അപ്പവും മീൻ കറിയുമാണ് എനിക്കിഷ്ടം അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ന്യൂഡിൽസ് ആർക്ക് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ച ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് വാസ് ദ ഫുഡ് യു എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ കഴിച്ച ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് രാത്രി ചോറും സാമ്പാറും ആണെങ്കിൽ റൈസ് ആൻഡ് സാമ്പാർ അതുപോലെ പൊറാട്ട ആണെങ്കിൽ പൊറാട്ട ആൻഡ് ചിക്കൻ കറി പൊറാട്ട ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കറി അങ്ങനെ എന്താണ് കഴിച്ചത് എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് എയ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിച്ച ഫുഡ് എന്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഡിഡ് ഓൾ ഈറ്റ് ദ സെയിം ഫുഡ് വൈ എല്ലാവരും ഒരേ ഫുഡാണോ കഴിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോദിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പലരും പല ഫുഡാവും കഴിച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫുഡാവില്ല ഇഷ്ടം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ദേ ഹാവ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് നീഡ് പീപ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആസ് പെർ ദെയർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് നീഡ് 
ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവരവരുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുമുള്ള ഫുഡാവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഡിഡ് ദ ബോയ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് കോറലിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് മം ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഒരു കുട്ടി അമ്മയോട് പിണങ്ങി ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിടന്ന നിങ്ങൾ പിക്ചർ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ദ ചൈൽഡ് ഡിഡ് എ റോങ് തിങ് ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ടൈം ടു ഗെറ്റ് എനർജി ടു പ്ലേ ആൻഡ് ടു സ്റ്റഡി യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഫുഡ് ഓൺ ടൈം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും കളിക്കാനും എല്ലാം എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫുഡ് വേണം അപ്പം എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഹാവ് യു ഫെൽറ്റ് വെരി ഹംഗ്രി വെൻ യു ഡിഡിൻ ഗെറ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നല്ല വിശപ്പ് തോന്നാറുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഏഹ് നിങ്ങൾ വാടി തളരും നമ്മൾ മലയാളത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പൊൻകുറി ഇട്ട വെള്ളരി വള്ളി സങ്കടത്താൽ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കും അവയ്ക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശപ്പ് അതുപോലെ വെള്ളവും ഒക്കെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടും വട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് യു ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് വൈ ഇതിൽ ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എഴുതുക വി മെയിൻലി യൂസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ലൈക്ക് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഏതാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അരി ഗോതമ്പ് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് അരിയും ഗോതമ്പുമാണ് ആഹാരത്തിൽ മുഖ്യമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് What are the other food grains beside these? It is good to be besides. It is good to be what are the other food? Where are the other food grains? What are the other food grains? Maize. The maize. Cholam. Finger millet. Ragi. Little millet. Chama. Foxtail millet. Tina. ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ തീനയൊക്കെ കിളികളൊക്കെ ഉള്ളവർ വീട്ടിൽ കിളികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടുതൽ രാഖിയൊക്കെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കാണും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് യൂസിങ് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് complete the word verb below ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് വെബ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് യെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ ദോശ പുട്ട് അട പത്തിരി ഇഡലി അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെഴുതാം വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൂരി പായസം കഞ്ഞി റൈസ് ഉപയോഗിച്ചും കഞ്ഞി നമുക്ക് എഴുതാം വീറ്റ് കൊണ്ടും കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെയോ ദോശ ദോശ വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് പുട്ടും നമുക്ക് വീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരോട് ചോദിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പിക്ചറും കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കൂ അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലേ ദ ആർ നോട്ട് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി അല്ല ഒട്ടും ആരോഗ്യം തോന്നുന്നില്ല ദ ആർ നോട്ട് എനർജറ്റിക് അവർക്ക് നല്ല ഉന്മേഷമുണ്ടോ അല്ല ദ ഹാവ് നോ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ശരിയായ വളർച്ചയുണ്ടോ അതും ഇല്ല ദ ആർ മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് അതായത് മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടത്ര പോഷകങ്ങൾ ഇല്ല അവർക്ക് ദ ആർ 
not happy അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് happy അല്ല ഇനി second picture നോക്കൂ അവരെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് they are very healthy അവർ നല്ല healthy ആണ് they are energetic അവരെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നല്ല ഉന്മേഷമുണ്ട് അല്ലേ they have proper growth ശരിയായ വളർച്ച അവർക്ക് ഉണ്ട് so they are very happy അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ അധികം happy ആയി കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കെ താങ്ക്